髪を魅力的に描くには髪は少し描き方を変えるだけでぐっと魅力的に見せることができます今回はこちらのキャラクターを参考に髪型の印象を考えていきましょうまずは毛先について見ていきますこのようにぺったりとまとめるのではなくばらつきを持たせてあげましょう毛先は均等なギザギザではなく差を作りますまた髪の端は小さい束で分けると髪の毛の動きを出しやすくなります次に遊び髪を描き入れましょう軽やかな印象になり仕上げの時にも活躍します遊び髪はワンポイントとして入れるものなので描きすぎないように注意しましょううなじや産毛の表現にも便利ですウェーブのかかった髪型にすることでより軽やかな印象を持たせることもできますウェーブの入った髪はこのように1枚の髪として考えましょうこちらを元にして立体感を意識しながら髪の毛を描き込んでいきますあまり髪の束を大きくしすぎると重たいイメージになってしまうので程よいバランスで描くようにしましょう跳ねた髪を描き足すことでもふわふわとした雰囲気を出すことができます最初のキャラクターに比べ髪の印象は大きく変わったのがわかります他のパターンも見ていきましょうロングヘアの場合は後ろに見える髪は均等な線ではなくばらつかせて描き込むようにしましょうまた髪を後ろから描く場合毛先に向かって流れを作るようにしましょう髪の印象をアップさせるとキャラクターはさらに魅力的になりますの動きに気をつけよう細かい髪を少しだけ描き足すことでより自然で魅力的な髪にすることができます。